രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതുവർഷത്തെ നമ്മൾ വരവേൽക്കാൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ദുരന്തങ്ങളുടെ ഒരു വർഷമായിരിക്കുമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് മേലെ ദുരന്തങ്ങളാണ് നാം കണ്ടും കേട്ടും കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാമാരിയായ കൊറോണ ഉൾപ്പെടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് വിഷവാതക ദുരന്തം ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതം താറുമാറാക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ആക്രമണം കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദുരന്തത്തിനും കൂടെ നമ്മൾ സാക്ഷിയാവുകയാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ യു എന്നോ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് ലോക്കസ്റ്റ് അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് വാണിംഗ് നൽകിയിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മൾ നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ലോക്കസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അഥവാ വെട്ടുകളി ശല്യം എന്താണ് ലോക്കസ്റ്റുകൾ എന്താണ് ലോക്കസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇരുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന പുൽച്ചാടി വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ് വെട്ടുകളികൾ വെട്ടുകളികൾ മുട്ട വിരിഞ്ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു വെട്ടുകളി മുന്നൂറോളം മുട്ടയാണ് സാധാരണയായി ഇടാറുള്ളത് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ താഴെയാണ് ഇവറ്റകൾ മുട്ടകൾ നിക്ഷേപിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്നതുവരെ ഇവറ്റകളെ കണ്ടുപിടിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാഴ്ചയിൽ പുൽച്ചാടിക്ക് സമാനമാണെങ്കിലും ഏകദേശം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയാണ് വെട്ടുകളികൾക്ക് നീളമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് വലിപ്പമേറിയ പിൻകാലികളും ചിറകുകളുമാണ് പുൽച്ചാടിയിൽ നിന്ന് വെട്ടുകളികളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഘടനയിലും സ്വഭാവത്തിലും ലോക്കസ്റ്റുകൾക്ക് തലമുറകളായി മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാറി വരുന്ന കാലാവസ്ഥയും മഴയും തന്നെയാണ് ലോക്കസ്റ്റുകൾ പെറ്റുപെരുകാനും വംശവർദ്ധനയ്ക്കും കാരണമായിട്ടുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വെട്ടുകളികളെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക ഇറാൻ പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ പിന്നിട്ടാണ് അവസാനമായി ഇവറ്റകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കാറ്റിൻ്റെ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാണ് വെട്ടുകളികളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഒരുപാട് ദൂരങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാറ്റിൻ്റെ ദിശ ഇവറ്റകൾ എപ്പോഴും സഞ്ചാരപാതയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ കൂട്ടം ലോക്കസ്റ്റ് അറ്റാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടുകളി ശല്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണയിലും ഉയരത്തിൽ വലിയ കൂട്ടത്തോടെയാണ് ഇവറ്റകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പഠനങ്ങൾ പഠനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു കൂട്ടത്തിന് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം നീളമുണ്ടാവുന്നതാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇവറ്റകളുടെ കൂട്ടത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഓരോ കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന വെട്ടുകളികളുടെ എണ്ണം എന്നിവയൊക്കെ നമ്മളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ളതാണ് ലോക്കസ്റ്റുകളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലോക്കസ്റ്റിൻ്റെ അളവിലുള്ള അതേ അതായത് ഒരു ലോക്കസ്റ്റിൻ്റെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതേ അളവിലുള്ള അതിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൻ്റെ അതേ അളവിലുള്ള ഭക്ഷണം അതേ ക്വാണ്ടിറ്റിയുള്ള ഭക്ഷണം അവറ്റകൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പാടശേഖരത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഉള്ള പാടശേഖരത്തിൻ്റെ കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലോക്കസ്റ്റ് അറ്റാക്കുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിളകൾ തിരിഞ്ഞു തീർക്കാൻ ലോക്കസ്റ്റുകളെ കൊണ്ട് കഴിയും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ലോക്കസ്റ്റ് അറ്റാക്കുകളെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് പട്ടിണി മരണങ്ങൾ വരെ ലോക്കസ്റ്റ് അറ്റാക്കുകളെ കൊണ്ട് അവിടെ സംഭവിച്ചു കെനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ എയർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ രൂക്ഷത അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടി എത്രത്തോളം ദുരന്തപൂർണമാണ് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ലോക്കസ്റ്റ് അറ്റാക്കിനെ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വൻ ഹിറ്റായി മാറിയ ബാഹുബലി സിനിമയിലെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് കാലകേയ കൂട്ടം കടന്നുപോയ നാടും വെട്ടുകുളി കൂട്ടം കടന്നുപോയ കാടും ചുടുകാടാവും എന്നത് നമ്മളിൽ പലർക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് കാണുന്ന വാർത്തകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആ വാക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയലോഗിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഡയലോഗിൻ്റെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ തലമുറകളായിട്ട് ലോക്കസ്റ്റുകളുടെ സ്വഭാവത്തിലും ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ലോക്കസ്റ്റ് അറ്റാക്കുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കസ്റ്റുകളുടെ സ്വഭാവം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അറ്റാക്കിങ് മോഡ് അതായത് 
ഈ അടുത്ത് മോഹൻലാൽ സൂര്യ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കാപ്പാൻ എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിൽ ലോക്കസ് ടാറ്റാക്കോളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലോക്കസ് ടാറ്റാക്കോൾ എത്രത്തോളം ദുരന്തപൂർണവും ദുരിതപൂർണവുമാണെന്ന് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റുകൾ ഒരു കർഷകനെ എത്രത്തോളമാണ് അത് ബാധിക്കുന്നതെന്നതും കാപ്പാൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ ഒരു കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ലോക്കസ് ടാറ്റാക്കുകൾ കൂടെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കർഷകർ അവരുടെ പാഠശേഖരങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന പച്ചപ്പുകൾ ഈ ലോക്കസ്റ്റുകൾ തിന്നു തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിൽ പലരും ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യക്ഷാമമ